certo, tô aqui dentro da Maria Fumaça já, vamos fazer o passeio. Ai mãe, ai mãe, ai mãe, ai mãe, ai mãe. E aí, Eletrazinha? É foto, é foto. É vídeo. É vídeo, é vídeo. Tá rolando um somzinho na estação aqui, ó. Eu vou tentar filmar tudo aqui. Por enquanto tá legal, o ambiente é bem legal. Que legal. Olha só, olha lá. apresentar com esta belíssima tarantela tem uma curiosidade sobre a sua origem vocês querem saber sim é só pesquisar no Google e eu tô brincando Não, eu conto para vocês tarantela tem a sua origem numa aranha chamada tarântula embora ela seja grande e assustadora não possui veneno segundo a lenda 
Lá pelo século XV, o sul da Itália foi infestado por essas aranhas. As pessoas acreditavam que, uma vez que fossem mordidas por elas, tinham que movimentar-se muito rapidamente. E o mantendo viva a memória dos nossos antepassados que trouxeram essas músicas lá atrás. Então cantem alegres junto com a gente. Agora a gente fez uma parada aqui na cidade de Garibaldi, uma parada de 15 minutos para fazer uma degustação aqui na estação. E tá muito divertido esse passeio, velho. Muito divertido. E agora a gente vai experimentar de novo, né? Porque eu já tinha experimentado na vinícola. Mas vou experimentar o espumante Moscatel. Esse é diferente, esse não é da Vinícola Aurora, esse é da Vinícola Garibaldi, é feito aqui na cidade de Garibaldi. Espero que seja bom também, né? A região toda é, é especialista em uvas, então espero que seja bom. Vinho, a uva, colhi no caminho. 
Preciso desvendar esse mistério. Aspeta-me, aspeta-me. Grazie, querida. Ai, qual a massa? Muito, 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 Sempre una mobile, legge a droviso, in pianto e riso, e me gioniero. La tua ne mobile, qual piova il vento, muta da cento, e di pensiero, e di pensiero. sede, né? Faz todo sentido. E... Caramba, é enorme. Mano, é enorme. Juro. É enorme essa loja aqui. Aqui é a entrada. E a loja é muito grande. Muito grande. Totalmente da Tramontina. Só tem produto Tramontina aqui. Com alguns parceiros, né? Da Tramontina. E tem de tudo. A loja... Que é totalmente pra casa, pra todos os utensílios que você imaginar que a Tramontina faz, tem aqui, né? Tá dividido por setores ali, reparar, mobiliar, tem lá embaixo outro equipar, preparar, muito legal aqui. Tem um cafezinho também, muito bonito, moderno. Como a Tramontina. É, parece até que eu tô fazendo propaganda, né? Mas na verdade não tô recebendo nada. <risos> Tem um elevadorzinho aqui. Muito legal de conhecer. Muito legal. A gente tá saindo agora da loja da Tramontina, é, aqui em Carlos Barbosa, pra ir pra. É uma queijaria chamada Fetina de Formaio. Essa daqui, ó. Essa queijaria aqui. Eu amo queijo, né? Quem, pra quem me conhece sabe que eu amo queijo. É uma das coisas que eu mais gosto. É, a, faz parte da minha trindade do amor. No sentido de comida. Boa tarde. O queijo é uma... Boa tarde. E... Ah, meu Deus. Tem muita coisa aqui. Ah, não, não, não só tem só queijo. Né? Tem bastante coisa aqui. Né? Chocolate. Biscoitos. Tem prova de queijo, eu quero. 
aqui em Salão, doce, doce de leite, goiabá. Provolone desidratado. Que lindo. Que Mas nós podemos estar também. Tudo bem. Aqui, aqui tem três queijinhos na ordem. Primeira de nozes. Segunda de carvão vegetal e terceira bolda. E o salomir já vai pra vir em cada vez, tá, gente? Pessoal, tudo bem? Aqui tem carinho com três queijinhos na ordem. Primeiro é o queijo de nozes. Segunda de carvão vegetal e terceira bolda. Tudo bem? E o salomir já vai pra vir em cada vez. Vou provar o meu. Vou provar aqui, ó. Queijo de nozes. O segundo é nobre. Gostoso. O segundo é perfeito. Muito bom. O segundo é morbier. Ele é uma delícia. Nossa. Nossa. Muito bom, esse é mais salgado. Agora o Buda, o Buda eu já conheço. Orégano, muito bom. Buda é incrível. É. E o salminho, né? Pessoal, tudo bem? E agora é. Qual é o nome desse aqui? Tá Por favor. Vai ser o último. É com orégano. Orégano e pimenta. Alho e salsa. Gente, além de três amigos familiares, nós temos o orégano e pimenta, colonial, azeitona de maquecer e o rejano que é parecido com parmesão. Muito bom esse com alho e salsa. Esse último foi muito bom. Ela tá perguntando se eu queria levar. Ele tá perguntando a rato se quer queijo, cara. Ele tá, ele tá perguntando. Deixa eu tirar a pergunta pra enxergar pra não chegar aos preços. A gente vai pegar esse de tomate seco com azeitona, que eu achei delícia. E o de ali salsa. Que também é uma delícia. Vale muito a pena vir aqui quem gosta de queijo. Vale a pena. A gente tá brincando aqui, falando que isso aqui parece uma palmonha. Mas na verdade é doce de leite. Na palhazinha. Não sei se é palha de verdade. Eu acho que é. Mas aqui é Carlos Barbosa. Cidadezinha não muito grande. Mas bonita também. Como toda a cidade sulista do Rio Grande do Sul. Sul Rio Grande do Sul. Gaúcha. Eu quero abrir isso aqui, mas de uma mão tá difícil. Tá gostando do passeio? <risos> Muito, Lucas. Tá ótimo demais. Tá bom demais. Três horas depois. Uma cantinha Não é Eu 
Arroz, arroz com lasanha? Arroz com Agora esfriou um pouquinho. Eu coloquei o burro pra ver se esquenta. <risos> tá com frio? Não. Toda coberta aqui. Não. Os pais ali. Agora tá fazendo. Deixa eu ver quantos graus. 16 graus aparentemente. Eu acho não que já parece. desceu pra 15, mas. Não, não parece o quê? Que é 16 graus. Parece que é o quê? 10. <risos> e diz que não dá com frio. A gente acabou de comer na cantina. Uma delícia. Muito gostoso. E bateu um vento frio agora. Eu só vim com essa camisa, então não tô muito aquecido. Porque é Ju. Jumento. É graça. Olha, aquele ali é o cara de mal. Navio. É o navio cara de mal e o porto cara de mal, que são dois restaurantes temáticos de pirata. Uh, que frio. <risos> Minha rinite atacou. Vou ter que tomar um antialérgico. Mas espero que ela não me impeça de aproveitar o frio. Eu tô gostando do clima da cidade. E já tô querendo pegar o sotaque. Vai, Tati. Querendo pegar o sotaque? Vai, Tati. Vai, Tati. Eu já peguei algumas expressões legais que tem aqui. Que são, por exemplo, quando você vai dizer que alguma coisa é muito boa, você fala, você quer trilegal. Quando, quando você quer dar uma interjeição assim, tipo uai, em Minas Gerais, aqui é bar de barbaridade. Churros? <risos> Churrasco, puxa bem o R, né, a região aqui da... Do, de colonização alemã puxa bastante o R cus, cus. e a, a, a região de colonização italiana puxa bastante o E eles falam muito E então em vez de falar pizza de frango eles falam pizza de frango a galera que também da colonização cus, cus. alemã também <risos> não é cuscuz, é cusco cusco, cusco é, é o é, eles chamam vira-lata aqui, cachorro vira-lata de cusco não só cusco, tem outros nomes Cusco é um deles. Que a gente achou mais legal. É, esse, esse foi mais legal. Quem quiser vir pra cá, meu filho, no freio. É, bem aquecido. Eu, eu falei no primeiro vídeo que eu não sabia se ia fazer muito frio, então eu trouxe bermuda também. Porque eu vi que de dia ia fazer temperatura normalmente e à noite esfriaria, né? E à noite esfria bastante mesmo. Não é brincadeira. A farmácia fechou? Não, tá aberta ali. Tá aberta ali, oi? <risos> tá vendo o que eu falei? <risos> eu pego o sotaque muito rápido. Quando eu vou pra São Paulo, eu fico falando Porto. Mas quando eu... É, agora eu tô pegando o, o sotaque daqui. Principalmente quando eu falo rápido. Tá aberto, mãe. Aí tá aberto? Bah. Não, tá aberto, não, Tá aberto daí? Cusco Daí isso. também é uma expressão que eles falam muito quando termina a frase. Eu... E agora a gente vai passar na farmácia. Na farmácia. Vou comprar um alérgico. Ó, oh, o... a chocolateria do Stray Kids. Miro. Eu tirei foto aqui. Acho que eu já passei aqui mais de uma vez falando isso. Mas eu tirei foto Vai, aqui. Vai, quero fui eu. É, eu fui falar que eu queria frio. <risos> a gente está agora aqui no Alpen Park, em Canela. Parque de diversões aqui. O cara tá muito alto, dá para ver a serra toda daqui. Uh! 